हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन लिफ्टर में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है एम एस ए यानी कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम एस ए क्या है एम एस ए के की एस्पेक्ट क्या है एम एस ए के या एम एस ए स्टडीज के टाइप क्या क्या है एम एस ए क्यों इंपॉर्टेंट है एम एस ए कंडक्ट करने की क्या स्टेप्स है और साथ ही साथ जानेंगे कि एम एस ए के क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एम एस ए क्या है एम एस ए का फुल फॉर्म है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एम एस ए क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टूल है इसका उपयोग प्रोडक्ट या प्रोसेस की क्वालिटी के बारे में डिसीजन लेने के लिए रिलेबल डेटा इंश्योर करने हेतु मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी और प्रोसीजर को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एम एस ए यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या मेजरमेंट सिस्टम प्रोसेस में वास्तविक वेरिएशन को पकड़ने में सक्षम है और क्या कलेक्टेड डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए रिलायबल है एम एस ए में टेस्ट मैथड्स मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंटायर मेजरमेंट प्रोसेस का इवेल्युएशन किया जाता है एम एस ए इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट के फाइव कोर टूल्स में से एक है तो इस तरह हमने समझा एम एस ए के बारे में तो आइए हम समझते हैं कि एम एस ए के की एस्पेक्ट क्या क्या है तो एम एस ए के जो की एस्पेक्ट है वो है नंबर वन एक्यूरेसी नंबर टू प्रोसीजन नंबर थ्री बायास नंबर फोर रिपीटेबिलिटी और नंबर फोर रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो ये पांचों क्या क्या हैं इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं तो सबसे पहला है नंबर वन एक्यूरेसी इसका मतलब है कि मेजरमेंट वैल्यू मेजर की गई वस्तु की ट्रू वैल्यू के कितना करीब है यानी कि जो हमने मेजरमेंट किया है और मेजरमेंट की जो ऑब्जर्वेशन आई है या जो मेजरमेंट की जो वैल्यू आई है वो उस पार्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना क्लोज है उसके कितना करीब है तो ये चीज एक्यूरेसी होती है नेक्स्ट है प्रोसीजन तो प्रोसीजन क्या है कि सेम कंडीशंस में लिए गए मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी को रेफर करता है तो प्रोसीजन क्या होता है बेसिकली कि आपने सेम कंडीशंस में मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी क्या आ रही है उसको उसका प्रोसीजर बोलेंगे नंबर थर्ड है बायास तो बायास क्या होता है बायास है बेसिकली द सिस्टमेटिक डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ मेजरमेंट्स एंड द ट्रू वैल्यू यानी कि जो मेजरमेंट वैल्यू है और जो उस पार्ट की या उसकी एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बायास है नेक्स्ट है रिपीटेबिलिटी रिपीटेबिलिटी क्या है कि एक ही इक्विपमेंट का उपयोग करके एक ही ऑपरेटर द्वारा एक ही पार्ट पर लिए गए मेजरमेंट में वेरिएशन यानी कि सेम पार्ट पर सेम ऑपरेटर सेम इंस्ट्रूमेंट से बार बार मेजरमेंट करेगा तो उसके मेजरमेंट डेटा में जो वेरिएशन आ रहा है वो रिपीटेबिलिटी है नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है कि एक ही इक्विपमेंट का उपयोग करके एक ही पार्ट पर विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा लिए गए मेजरमेंट में वेरिएशन यानी कि इसमें क्या है कि इक्विपमेंट सेम है पार्ट सेम है ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट है और उसका जो मेजरमेंट रिजल्ट में जो वेरिएशन आ रहा है वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो इस तरह ये पांच की एस्पेक्ट्स हो गए जो एम के हैं हम समझते हैं कि एम एस स्टडीज के टाइप क्या क्या होते हैं तो एम एस स्टडीज के जो टाइप है नंबर वन बायास स्टडी नंबर टू लिनियरिटी स्टडी नंबर थ्री स्टेबिलिटी स्टडी नंबर फोर गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी इसको गेज आर एंड आर भी बोलते हैं नंबर फिफ्थ एट्रीब्यूट मेजरमेंट स्टडी तो ये पांच तरह की स्टडी है जो एम एस ए स्टडी के अंतर्गत की जाती है इन पांचों के बारे में डिटेल में हम अपनी अपकमिंग वीडियो में बताएंगे चलिए अभी हम समझते हैं कि एम एस ए क्यों इंपॉर्टेंट है या एम एस ए की इंपॉर्टेंस क्या है तो एम एस ए इंपॉर्टेंस है फॉर किस लिए नंबर वन फॉर एंश्योरिंग डेटा क्वालिटी 
मतलब एम एस ये निर्धारित करने में मदद करता है क्या मेजरमेंट सिस्टम रिलायबल डेटा प्रदान करने में सक्षम है जो मेजरमेंट के आधार पर डिसीजन मेकिंग के लिए महत्वपूर्ण है तो एम जो है वो हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो मेजरमेंट सिस्टम है वो रिलायबल डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा है या रिलायबल डेटा प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है तो नंबर दो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है नंबर नंबर टू फॉर आइडेंटिफाइंग वेरिएशन सोर्सेस एम एस जो है वो यह पता लगाने में मदद करता है कि मेजरमेंट प्रोसेस में वेरिएशन कहाँ से आ रही है यानी कि एम एस यह पता लगाने में मदद करता है कि जो वेरिएशन है वह मेजरमेंट डिवाइस की वजह से आ रही है या ऑपरेटर की वजह से आ रही है या फिर मेजरमेंट प्रोसेस से ही वेरिएशन आ रही है तो इस तरह इसकी जो एम एस स्टडी है उसके थ्रू हम वेरिएशन कहाँ से आ रहा है ये पता कर सकते हैं नंबर थर्ड इंपॉर्टेंस है इसकी फॉर वैलिडेटिंग मेजरमेंट सिस्टम एम एस यह वैलिडेट करता है कि मेजरमेंट सिस्टम अपने इंटेंडेड पर्पज के लिए उपयुक्त है या नहीं तो इस तरह एम एस के थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वो उसका जो पर्पज है उसके लिए सही है या नहीं है नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंस है इसकी फॉर सपोर्टिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो एम से प्राप्त इंसाइट्स का उपयोग मेजरमेंट प्रोसेसेस और डेटा क्वालिटी को रिफाइन करके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है तो इस तरह हमने ये समझा कि जो एम है वो जो है मेजरमेंट सिस्टम के भीतर वेरिएशन के सोर्सेस को समझकर ऑर्गेनाइजेशन मेजरमेंट uh, एरर की पहचान कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होगा और वेस्ट में कमी आएगी तो चलिए अब हम समझते हैं कि एम कंडक्ट करने की स्टेप्स क्या क्या हैं। जब भी हम एम स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उसकी जो बेसिक स्टेप्स है वो है नंबर वन प्लानिंग एंड डिजाइन इस फेज में हमें क्या करना है हमें एम के उद्देश्य को परिभाषित करना है और यूजर की रिक्वायरमेंट की पहचान करनी है और इवेल्युएट किए जाने वाले मेजरमेंट सिस्टम का निर्धारण करना है तो पहला फेज जो है उसका या पहला स्टेप जो है वो है प्लानिंग एंड डिजाइन जिसमें हमें एम का उद्देश्य परिभाषित करना है यूजर की रिक्वायरमेंट की पहचान करनी है और मेजरमेंट सिस्टम का निर्धारण करना है सेकेंड स्टेप है डेटा कलेक्शन तो इस स्टेप में हमें क्या करना है स्टडी के तहत मेजरमेंट सिस्टम का उपयोग करके डेटा का कलेक्शन करना है जिसके लिए हमें उचित प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन का फॉलो करना है या उनको इंश्योर करना है तो सेकंड स्टेप डेटा कलेक्शन में हम क्या करेंगे बेसिकली डेटा कलेक्ट करेंगे जो भी मेजरमेंट सिस्टम है उसका उपयोग करके और उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है या जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करना है थर्ड स्टेप है डेटा एनालिसिस तो हमने सेकेंड स्टेप तक क्या था डेटा कलेक्ट कर लिया था तो हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि डेटा का एनालिसिस करना है तो इसमें हमें करना क्या है वेरिएशन के लेवल को निर्धारित करने एरर के सोर्सेस की पहचान करने और मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी और प्रोसीजन का आकलन करने के लिए हमें क्या करना है कलेक्टेड डेटा का एनालिसिस करना है तो ये हो गई नंबर थर्ड स्टेप नंबर चार है इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन इसमें हमें क्या करना है जो भी हमने इस एनालिसिस किया है उसके थ्रू जो रिजल्ट निकला है या ये कहें जो एम रिजल्ट निकला है उस एम रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है और मेजरमेंट प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं तो इस तरह ये इसकी मेन या बेसिक स्टेप्स हैं एम को कंडक्ट करने के लिए चलिए हम समझते हैं कि एम के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो एम से जो बेनिफिट्स होते हैं उनमें से जो मेन है वो है नंबर वन इम्प्रूव्ड डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी यानी कि डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है नंबर टू है इनहेंस डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग इनहेंस होती है नंबर थर्ड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन यानी एम के थ्रू हम प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नंबर थर्ड है प्रिवेंटिंग एरर्स एम के थ्रू हम एरर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और नंबर फिफ्थ है एम जो है वो खराब पार्ट्स को स्वीकार किए जाने और अच्छे पार्ट्स को रिजेक्ट किए जाने से रोकने में मदद करता है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सुधार होता है और लागत कम होती है 
तो ये इसके कुछ मेन बेनिफिट्स हैं तो इस तरह आज हमने जाना कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस यानी कि एम एक प्रोसेस है जिसका उपयोग मेजरमेंट सिस्टम की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी का इवेल्युएशन करने के लिए किया जाता है जो मेजरमेंट प्रोसेस में वेरिएशन के सोर्सेस की पहचान करने और उन्हें मेजर करने में मदद करता है यह क्वालिटी कंट्रोल और सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज में एक महत्वपूर्ण टूल है जो यह इंश्योर करता है कि कलेक्ट किया गया डाटा एक्यूरेट रिलायबल और डिसीजन मेकिंग के लिए सुटेबल है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो